pérdida de fuerza en el movimiento previo, es decir, que el movimiento previo está perdiendo su fuerza. Este movimiento de aquí, ¿de acuerdo? Todo el movimiento alcista está perdiendo su fuerza. Además, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Yosu. Tu capitalista de confianza, papá En fin, vamos con el gráfico A día de hoy Precio de Bitcoin, 47 mil dólares justitos 46.995, pero es lo que tiene 4 menos cuarto de la tarde Hora española, día 30 de marzo de 2022 En fin, ¿qué tenemos en Bitcoin? ¿De acuerdo? Ahora sí Lo tenemos por aquí, el ADX Se nos ha girado, esto es un gráfico De 4 horas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos El rango lateral que se nos está formando Hoy tenemos información guay, el ADX, ¿de acuerdo? Se ha girado a la baja El ADX es la linita esta Lo que nos marca pérdida de fuerza en el movimiento previo Es decir, que el movimiento previo está perdiendo su fuerza Este movimiento de aquí, ¿de acuerdo? Todo el movimiento alcista está perdiendo su fuerza Además, tienes lo que viene a ser el squeeze, ¿de acuerdo? El monitor, indicador este, como lo quieras llamar Que está también girado lo que viene a ser a la baja Marcando el famoso rango o caída Sabéis que yo utilizo la estrategia de Jaime de Trading Latino Estos son sus indicadores Y esto lo que quiere decir es que debes estar pensando en tomar eh, beneficios En un gráfico de 4 horas al menos O en proteger eh, tus trades Si has tenido las entradas, yo que sé, has tenido entrada aquí Aunque bueno, eso lo tendrías que haber hecho de hace mucho antes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que tenemos? Bien, en mi caso... Esto sí que es jugársela un poco, ¿de acuerdo? Estoy operando short, ¿vale? Ya lo digo eh, Ayer entré en corto Entré en corto aquí, ¿vale? Bueno, mirad, eh, aquí tenemos Dos veces rechazo en la parte alta Del movimiento, ¿de acuerdo? De lo que viene a ser el canal eh, Vamos a ponerlo en 15 minutos sin que, si queréis, ¿de acuerdo? Yo estoy operando un corto aquí Aquí 15 minutillos, ¿vale? Aquí lo tenéis eh, esto, eh, esto de 15 minutos lo acabo de poner Pues simplemente para tener más información De lo que viene a ser el movimiento lateral, ¿de acuerdo? Este rango, mirad Estoy tocando, tío. Vale, ya está. Mirad, ahora sí. Mirad, vamos a ponerlo aquí para que se vea más claro, para tener más información. Bueno, el indicador aquí eh, bufa más, pero aquí, de acuerdo, tenemos el rango lateral que estamos en el que estamos moviéndonos estos días, ¿de acuerdo? En gráfico de 15 minutos lo he puesto pues, para tener más información de lo que viene a ser de las velas, ¿no? Así que vamos a marcar que tenemos este rango lateral. El cual ha rechazado dos veces, bueno una cosita así aproximadamente lo tendríamos de acuerdo, ha rechazado dos veces lo que viene a ser la parte alta de car del canal. En mi caso entré en corto ayer, de acuerdo, lo tengo abierto el corto, el short, aquí, entré aquí, en esta zona, de acuerdo, cuando bueno, el precio pues eh, mostraba, o sea, velas que rechazan la parte alta del canal lateral este que lo estáis viendo, de acuerdo, y además velas... Que absorben, o sea, es que rechaza literalmente la parte alta, ¿vale? En mi caso, eh, voy en short desde ahí Aunque por estrategia no deberíamos de operar short Porque en el gráfico diario, ¿vale? Si vamos a un gráfico diario Coño, macho, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Vale, ya está, bien, lo ponemos bien todo esto, perfecto En un gráfico diario vemos... Eh, Verdaderamente eh, que seguimos teniendo dirección al alza Y lo que viene a ser la fuerza Bueno, la de X empieza a pasar por encima del punto 23 Y está eh, lo que viene a ser hacia arriba O sea, marcando que el movimiento este tiene fuerza Aunque sí que es cierto que vemos ya eh, velas Que muestran absorción por la parte alta Es decir, un par de velas diarias que muestran rechazo Yo verdaderamente he decidido abrir short He decidido abrir corto porque llevamos muchos días subiendo sin parar, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera El stop lo tengo muy justo, ¿vale? Porque no quiero que esto eh, se vuelva loco otra vez y se dispare y, y me joda el culo, ¿vale? O sea, no quiero que me joda el culo, literalmente Esto no es un consejo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo y tengo un short abierto Y el stop lo tengo puesto Bueno, mi entrada en el short ya hemos dicho que es por aquí Zona de 47.900, 48.000 más o menos es la entrada, ¿vale? Eh, que yo hice Y el stop lo tengo muy bastante ajustadito Lo tengo así eh, sobre los 48.500 48.410, creo que lo tenía puesto, lo que viene a ser el short Sé que si se va a ir el precio Hacia abajo, igual nos joden ¿Vale? Sé que igual me lo, me lo joden Y hacen esto, pim Y se vuelve para abajo y me lo joden Igual, <ríe> pero bueno, da igual, ¿vale? Prefiero eso y que me salte el stop aquí Y perder poco a que esto... Eh, nos mande para arriba y nos joda el culo Esto lo estoy viendo en un gráfico de 15 minutos para sacar más información ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo, vale? En este rango lateral que está sucediendo hoy Bien, déjame que quite toda esta verga Ahí está, 
vale ¿Qué es lo que tenemos? Vale, voy a marcar Esto os dije que podéis utilizarlo para los que no teníais este indicador, ¿de acuerdo? En, en el, esto de Jaime en la, Para la estrategia de Jaime de, de trading latino, este indicador de pago Os dije que podéis utilizar este indicador que tenéis aquí Vamos aquí a esta zona, perfil de volumen de rango fijo Y con este indicador pues vas a tener lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que tú lo tienes que cambiar manual Ese cambio automático lo tienes que cambiar manual De la zona que quieras hasta la zona que quieres Lo pinchas, lo pinchas así, pim, pim ¿Vale? De la vela que quieras hasta la vela que quieres Y te coge el volumen de toda la zona ¿Qué es lo que tenemos? Bien, el precio En este rango lateral de momento Ha tenido aquí su caída, su salida Fuera del rango con una rápida recuperación Que es algo positivo, pero también es verdad Que ha llegado a la zona del POC Que es el punto de control, la rayita roja esta que vemos Aquí, ¿de acuerdo? Que esto es verdaderamente Una resistencia dentro del rango Y lo que nos está marcando es la zona Por volumen de precio, ¿de acuerdo? De mayor negociación, es lo llamado Punto de control o POC, POC, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues el precio ha llegado ahí, obviamente, y ha vuelto a rechazar y se ha vuelto a ir a la baja. Yo personalmente estoy operando short, estoy operando corto, en gráfico de 4 horas. Esto de 15 minutos lo he puesto simplemente para tener más información de las velas, ¿de acuerdo? Que hay dentro del gráfico, dentro del rango, perdón. Y en 4 horas lo que tenemos es eso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el ADX, que se ha girado ya a la baja. Por lo que nos indica que esto está perdiendo fuerza al movimiento previo Y el indicador, o sea, el monitor, el squeeze También girado a la baja marcando rango caída De momento no nos hemos salido del rango, ¿vale? Seguimos en él y esta vela es muy positiva, indica fuerza compradora por la parte de fuera del rango. Pero nosotros eh, seguimos esperando lo dicho para reincorporarnos, o sea, para entrar más, para aumentar posiciones, para comprar más. Seguimos esperando lo que estábamos diciendo, ¿vale? Rebote a la zona de la media móvil, ¿de acuerdo? O sea, rebote a la zona de la media móvil. Que el indicador, o sea, sea el squeeze. Pase por debajo del punto cero, ¿de acuerdo? Para esto yo creo que quedará un día aproximadamente, una cosita así por el estilo. El precio se acerca a la zona de la media móvil y veamos cómo está la acción del precio por ahí para poder comprar más. Pero yo personalmente sí estoy operando short porque es que llevamos... Eh, es que en un gráfico diario llevamos demasiados días subiendo sin parar, sin un retroceso. O sea, es una locura, ¿vale? Si me salta el stop del short, o sea, del corto, perfecto, no hay problema. No me la voy a jugar a que esto pegue otro pepazo para arriba y me liquiden, o sea, y me jodan, ni de coña. Pero también te digo eso, por estrategia. Esto no es zona de compra, en todo caso es zona de venta, claramente, o zona de proteger tu trade, ¿vale? Y lo que esperamos es eso, lo hemos dicho mil veces en todos estos días, rango lateral, seguimos aquí, la zona del rango lateral este, que el precio os haga esto, ¿no? El desarrollo de la media móvil, el precio venga, pues a hacer un ranguito por aquí encima, a ver qué tal aguanta mientras esto nos da entrada, ¿vale? Mientras el, el squeeze y el ADX nos dan entrada. Es necesario que el ADX tenga su retroceso también. Para que nos indique que, que la subida es sana, ¿de acuerdo? Porque esto no puede estar constantemente subiendo, ¿de acuerdo? Sabéis que esto es un oscilador y obviamente pues tiene que ir dando... En fin, importante también ver qué tal se comporta las bolsas hoy. Otra vez siempre lo decimos, eh, el DAX está cayendo un 1%, un 1,50% más o menos... Y el SP500 cae un 0,2%. Pero perfectamente a este, por ejemplo, eh, o sea, al SP500 le puede quedar un pequeño impulso hasta este área de volumen de aquí. Y eso, pues también puede impulsar un poquito a Bitcoin, ¿vale? Pero obviamente, si esto empieza a tener su retroceso, tal y como ha tenido Bitcoin su subida tan pronunciada, Bitcoin tendrá su retroceso seguramente, ¿vale? Y es mejor, ¿vale? Es mejor que tenga un retroceso para continuar subiendo, ya que la subida es más orgánica y es más natural. Y bien, si por ejemplo en un gráfico diario tiramos un Fibo, ¿de acuerdo? Usamos Fibonacci eh, desde lo que viene a ser toda la zona esta de. El último impulso, ¿vale? Si lo cogemos desde aquí, tal vez Pues podemos ver eh, Si tenemos un retroceso, las zonas eh, Más comunes, que son tal vez El 0.38, el 0.5 y el 0.61 Pues sí que nos marca ese retroceso A las zonas que estábamos comentando Que son las zonas de el nodo de volumen este que nos va a hacer de soporte Y pues sí, es posiblemente que, que no vengamos a tener retrocesos a estas zonas Es totalmente normal que después de semejante subida Tengamos un pequeño parón A la, alta, a la parte alta del canal este que estamos diciendo por aquí Que coincide pues con el 0.5 del FIBO más o menos aproximadamente Para continuar subiendo Dicho esto, si tú también quieres ponerte estos indicadores Que utilizo yo, que son los que utiliza Jaime de Trading Latino Medias móviles, este de aquí y el ADX y el Squeeze Por aquí tienes el vídeo, ve corriendo a verlo Que te explico cómo ponerlos de manera gratuita y no te olvides, suscríbete al canal porque hacemos análisis diario del mercado de las criptomonedas. Nos vemos a la próxima, mis queridos capitalistas. Chao, chao.